Welcome to the WBBS Stars. Here we are in Desde 1911, and uh, let me introduce Diego Murciego, our executive. Eh, hola, buenas, mira, estamos en el restaurante desde 1911 y bueno, eh, esta empresa, eh, el restaurante pertenece a una empresa, es una pescadería muy importante de Madrid, eh, que viene de una tradición muy antigua, viene de una familia de anguleros y de maragatos, que era gente que traía el pescado desde el norte de España, desde León, porque era donde llegaba el... Eh, donde se paraba el, donde tenían el hielo para poderlo transportar hasta la capital de Madrid. Y la tradición viene de ahí y al final este restaurante es un poco para cerrar ese círculo de lo que empieza desde, desde el, donde se coge el producto hasta la pescadería y desde que llega al restaurante y lo elaboramos y termina en una mesa. So the restaurant starts with the history of the family García Pirot. Uh, it all started in 1911. Uh, this is a family that uh, started being eel producers and uh, maragatos. They are from uh, León. It all started in León, that they bring the fish from the north. León was uh, where they could pick the ice and then bring it to Madrid. So the idea of the restaurant is just to englobe all this cycle that uh, having the product direct from the from the from the sea, then to choose it here, the best product, and then serve it on the same day. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ceviche de quisquilla y erizo de mar. Vale, mira aquí tendría la quisquilla una especie de gambita que tiene un sabor muy, muy dulce, ¿vale? El erizo que viene de Asturias, ¿vale? Y vamos a hacer una, una, un, una especie de ceviche, ¿vale? Vamos a, poner. Vamos a añadir unos daditos de aguacate. So now we are doing a uh, motril small shrimp ceviche with the uh, Sturgeon Sea Erkin. We are starting putting some dices of uh, avocado, some small corn, then we are putting the small shrimp. It, uh, it has a sweet flavor. Then we are putting the sea erkin. Vale, vamos a añadir ají amarillo un poquito, ¿vale? tenemos las huevas, si te fijas las huevas son, son azules, las de la quisquilla, ¿vale? un poquito de cebolla morada en dos texturas, en dos cortes diferentes para que la aporten un poquito de frescura al plato. So now we are going to put some onion, some Then here we have the small shrimps uh, eggs, that they are uh, blue color. red onion but in different cuts y 
vamos a terminar con una leche de tigre es una, leche, es una base de leche de tigre peruana y aquí nosotros lo que hacemos es asar pimientos amarillos en el horno de leña pelarlos, ahumarlos más y hacer como un licuado con la, con la base de leche de tigre ¿Vale? We are going to finish with a Peruvian leche de tigre. Uh, our leche de tigre is done with uh, yellow pepper. We stuff it in the oven, then we peel it, and then we smoke it even more to give it a smoky taste. This is why it's uh, more dense than the regular uh, leche de tigre. Y estos son la parte de abajo de la cabeza que la freímos para que quede, le dé un toque crujiente. ¿Vale? And to end up the dish, we are adding some uh, the low parts of the head of the small uh, shrimp, and uh, we fried it so it has a crunchy, y crunchy taste. Con un poquito de sal de tinta de calamar. And some squid ink uh, salt to end up the dish. <laughs>